ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നക്കായുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നോർമലി നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ ഞാൻ മുട്ടയുടെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി ആദ്യം തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം വേവിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം പാകത്തിലുള്ള പഴമാണ് ഉന്നക്കായൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് അധികം പഴുക്കാനും പാടില്ല അധികം പച്ചയാകാനും പാടില്ല മൂന്ന് വലിയ പഴം കഷ്ണങ്ങളാക്കി സ്റ്റീമറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ തോലോട് കൂടിയാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൊലി കളഞ്ഞും വേവിക്കാവുന്നതാണ് പഴം വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായി മൂന്ന് കോഴിമുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പഞ്ചസാര നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ള ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക അടുത്തതായി ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ച് തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇളക്കി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആക്കി മാറ്റണം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി വേവിക്കാൻ വെച്ച പഴം വെന്തതിനു ശേഷം നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം ഇതിനായി ചൂടോടു കൂടി പഴത്തിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക കട്ട ഇല്ലാതെ നന്നായി ഉടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പഴം ഒന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് പഴത്തിന് മധുരം കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂട്ടി കുഴയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കുഴച്ചു വെച്ച പഴം ഫില്ലിംഗ് നിറച്ച് ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനായി കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി തയ്യാറാക്കി വെച്ച പഴത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുള എടുത്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ ഫില്ലിംഗ് നിറച്ച് ഉന്നക്കായുടെ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുക ഉന്നക്കായ്ക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫില്ലിംഗും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് തേങ്ങ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് തേങ്ങയും മുട്ടയും മിക്സ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മുട്ട മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള പഴവും ഫില്ലിംഗ് നിറച്ച് ഉന്നക്കായുടെ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുക ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായി ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉരുട്ടി വെച്ച ഉന്നക്കായ ഓരോന്നിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും ഡാർക്ക് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ ഉന്നക്കായുടെ എല്ലാ സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു